Eu sou um bombeiro. Todo mundo que está aqui nessa sala não tem ideia do fenômeno sociocultural e econômico que é a internet. Super interessante o meu dia, né? E eu acho que a maioria das pessoas se engana um pouquinho quando vê pô, o glamour das palestras e a aparição e eu não sei o que, e é evento. Mas cara, eu sou um bombeiro. Eu acho que se você quer, quer entrar no, no mundo do empreendedorismo, se você quer começar a construir um negócio, principalmente nos primeiros momentos, por exemplo, a Velar Media tem 12 meses, apesar de já ser uma empresa super estruturada, é uma empresa super jovem. Assim, você precisa ter uma coisa na sua cabeça. É... Quando você chega nesse nível, só chega na sua mão o que ninguém conseguiu resolver. Então as pessoas, se você é um bom gestor, né? Porque se você deixa as pessoas trazerem pepinos pequenos que elas não estão resolvendo por preguiça mental, você é uma merda de um gestor. Mas quando você tem o seu time bem comunicado, todo mundo, pô, eventualmente fazendo as coisas que precisam fazer, só vai chegar na sua mão o pepino que ninguém consegue resolver. Então, o meu dia se parece com isso. Às 8 da manhã eu chego no escritório, alguém traz um, um problema cabeludo que ninguém na empresa conseguiu resolver. Às 9 da manhã tem outro, às 10 da manhã tem outro, às 11 da manhã tem outro. Então, assim, tirando a parte glamourosa das palestras, das aparições, das TVs, dos relacionamentos, pô, das conversas em alto nível, o resto do meu dia é uma coisa que eu desafio vocês a auditarem a sua consciência para saber se você quer de fato, porque é problema o dia inteiro. E se você não tem o DNA correto para navegar isso com calma e pô, enxergar passo a passo e não ficar estressado e overwhelmed com a situação toda, você não foi feito para criar um negócio. O João foi excluído. Ele corrige o trajeto. Ha, garoto! Pô, mais barato? 30 reais mais barato. Sim, a gente fica rico, mas a gente não fica burro. O... Tem que saber operar o aplicativo também. Acabei de economizar 30 pratas. Gosto de poucas coisas mais na minha vida do que economizar dinheiro. Dá um exemplo. Tipo... Corta, corta, corta. Tem um vídeo e agora, super interessante, expandindo um pouco mais em cima porra, da cena ali que vocês presenciaram do Mr. Gerard fazendo palhaçada ali. Né? Mas, cara, esse é um conceito que eu acho que várias das pessoas operam suas vidas erradas. E assim, eu não tenho nada contra, sinceramente, se você quer ter um puta de um carro, se você quer gastar 500 mil reais pra, pô, pra andar num carrão. E assim, se você gosta, porra, de engenharia, se você gosta, porra, de carro, se você gasta o seu tempo livre lendo revista e etc, esse negócio te fascina, porra, kudos. Pô, vai, vai com tudo, isso faz sentido. Mas agora, 99% das pessoas não opera dessa forma. E aí, assim, cara, eu podia ter o carro que eu quisesse, mas assim, eu não sou apaixonado por carro. Na verdade, dirigir é um fardo pra mim, cara. Eu escolho o Uber é, em cima de, de direção 100% das vezes. E assim, eu podia ter o carro que eu queria, que eu queria não, tenho, não tenho nem carro, não sei se vocês sabem disso, eu não tenho nem carro. É, e o que eu acho que as pessoas fazem que a maioria das pessoas, não só carro, mas como bens de luxo em geral, tá? O cinto da Gucci, a camisa da Armani, é, pô, o casaco da a bolsa da Louis Vuitton, o casaco da, da Hermès. Assim, as pessoas usam esse tipo de coisa, na maioria das vezes, para preencher um vazio intrínseco que, que elas têm de si em relação ao que elas acham delas. Então, o cara, pô, tudo bem que o, o cara conquistou, o cara fez, aconteceu, mas ele ainda não acredita tanto nele. Ele, pô, tem alguma modelo de síndrome de impostor ou tem alguma coisa que ele acha que não é bom o suficiente e ele preenche esse vazio interno dele com uma BMW e ele preenche esse vazio interno dele, dele com um cinto que custa 7 mil reais porque, mais uma vez funciona 
porque as pessoas olham para isso e tem algum impacto instantâneo de autoridade ou alguma coisa desse tipo, mas isso não preenche o cara. E isso acaba que se torna uma puta de uma armadilha, porque para essa pessoa se sentir bem, se sentir bem cedida, ele passa a precisar dos bens materiais para preencher esse vazio. Quando na verdade o que ele precisa é, cara, é passar a enxergar valor na pessoa dele e construir a autoestima dele de dentro para fora e não de fora para dentro. Então esse é um tema que eu adoro. É, e o que eu acredito que a nossa sociedade, ainda mais no mundo de Instagram, no mundo de rede social, ela está operando pelas variáveis erradas em relação a isso. está mais do que na hora da gente começar a ter uma conversa mais franca e, cara, e até mais aberta. De, pô, cara, por que, que você quer um carro? Por que, que você quer uma BMW? Por que, que você quer uma Mercedes? Por que, que você quer um Porsche? Isso é porque você é fascinado pelo, pela engenharia da parada e pelo carro? Ou é porque você quer provar alguma coisa pra alguém e você quer que as pessoas te enxerguem de uma certa maneira? Porque essa é a maneira errada de você consertar esse problema. O que era mais maneiro e o que é mais maneiro é porque tipo assim, cara, vocês são meus melhores amigos. Então, porra, faz parte, eu te sacaneio pra caralho, o Felipe sacaneia pra caralho, você me sacaneia pra caralho. Mas agora, quando eu comecei lá atrás, tinha uma porrada de pela saco, porque era muito cedo, meu. tipo, as pessoas ainda não entendiam qual era da parada. Sim, claro. Hoje em dia, pô, tá super comum, todo mundo quer saber como é que faz, todo mundo quer fazer, todo mundo quer começar a fazer, mas lá no começo tinha uma porrada de pela saco, é, que falava, ah, que falava merda, merda, que ficava é, gastando, é. e hoje em dia, esses mesmos pela sacos, eles ficam me implorando pra tomar um café de 10 minutos comigo, pra ventilar uma ideia deles e saber como ele pode fazer crescer a parada, tá ligado? Ah, Isso é muito engraçado. E assim, eu tenho zero rancor, cara, porque as pessoas, elas, elas julgam o que é novo, elas julgam Sim, aquilo que elas não conhecem ou que elas não entendem, mas que é engraçado pra caralho é. Take it for you.